你好，大家欢迎来到今天的视频。今天我们将带你进入一场充满好奇和吸引力的冒险。当肖战回到新加坡并陷入爱情漩涡时，发生了什么事？此外，我们还将探讨另一个令人惊讶的事情：王一博今天没有戴帽子。不要再犹豫了。让我们一起在这个视频中探索有趣的事情吧。意外的变化，王一博今天没有戴帽子。双引号，王一博是中国娱乐界的顶级明星之一，也是 TFBOYS 音乐组合的著名成员，一直受到全球粉丝的密切关注。然而，今天。他在一次公共活动中出现，而没有戴帽子，引起了极大的关注。这次活动是昨天在上海著名的艺术展览中心举行的。王一博参加了这个活动，介绍了自己的新艺术项目，并讨论了未来的活动。然而，引人注目的不是他的活动或项目，而是他没有戴帽子。王一博的粉丝们习惯了他戴帽子的形象，部分原因是他经常通过选择戴帽子来展示自己的个人风格。但今天他做了一些改变，露出了自己浓密光亮的黑发。没有戴帽子，王一博看起来更加年轻，并以这个变化给人留下了深刻的印象。他那一头光亮的黑发吸引了媒体和粉丝的关注。许多人认为他在这个新形象中显得非常清新和吸引人。预计王一博风格的这一变化将在未来成为广泛讨论的话题。粉丝们都在期待他在各种活动和项目中将如何继续改变。无论是戴帽子还是不戴帽子。王一博仍然是一位顶级明星，无论外貌如何变化，他都有能力吸引观众的关注。他的粉丝们正迫不及待地期待着他未来的活动和新项目。肖战新加坡归国陷入恋情风波，工作室文案与粉丝双向奔赴惹人羡慕。近日，肖战出席了新加坡的拉夫劳伦线下活动，归国后。刷爆了新加坡的报纸媒体，非常的火爆。向海外人员展示了中国本土演员的风采。肖战回国后却陷入恋情风波。肖战与经纪人直冲热搜榜首，不得不承认肖战的话题度实在是太高了。肖战多次澄清自己是单身，非常大方的辟谣自己的恋情。并没有与任何一位工作人员或者同事有任何恋情，仍然有很多人进行造谣。不得不说，这个热搜确实是冲着肖战本人来的。肖战仿佛每次有好事之时，都会有一次打压。半夜的热搜直冲上顶，或许是因为肖战的经纪人在机场看到肖战接了某人的一封不知道是何东西的信。经纪人就把信从肖战手里拿出，并且送了回去。这个事情让某些人恼羞成怒。先不说信里有什么，机场本身就不要拿任何不属于自己的东西，以防内有违禁品。另外，肖战已经很久不收粉丝的信，因为一封信，某些群体集体发疯造谣，给经纪人扣帽子。这封信撤回的非常正确了。肖战归国后，工作室也终于放出高清工作图。不得不说，照片拍得非常有质感，很有水平。他的工作室无论是出图还是 vlog， 都值得业内学习。就在粉丝纷纷欣赏高质量、高清图片，根本没有人在意的角落，粉丝们终于发现了工作室的文案。果然，每次文案都是最后才发现的。让我们一起来看看，第一个文案是“蕴藏一束和光，捎来冬日的回响”。第二个文案是“霞光氤氲，以心慰饮，留存温润惬意时光”。
。两篇文字上下文结合翻译过来，就是写给小飞侠的一封非常浪漫、温馨、甜蜜的情书。时光蕴藏了我敛藏锋芒的日夜，这份蛰伏换来了在冬日与你相见。主办方以芳香作为邀请函，让我见识到了小飞侠们的风采。我们相遇的这段时光如此温润惬意，我定会将它好好珍藏。肖战与粉丝之间的双向奔赴实在令人羡慕。肖战工作室的文案很有水平，很有文化，细细品味很有道理。这也和肖战这个老板有很大的关系。肖战本人毕业于重庆工商大学，经历过社畜生活， 2 6岁才到娱乐圈打工。他有自己的独立思维，不会成为资本裹挟的笨蛋，所以自己有文化，工作人员自然不会差。发布的照片每次都会写诗，但是次次都被粉丝忽略，后知后觉才会发现有文案，感叹是首好诗。最后才发觉文案原来是这个意思，真是让人哭笑不得。当然，这不是工作室文案出圈的第一次，他的文案每次都值得人细细品味。与粉丝双向奔赴，让大家好好的过好自己的生活等等，很暖心，很治愈。据悉，肖战的工作人员中有一位和自己大学时期非常要好的一位朋友。他对自己身边的工作人员也很严格，一直以来都是那一批人，相信是值得他信任的人。顶流也会有自己的烦恼，各种工作要做好保密工作，以防泄露被造谣。曾经就因为代拍泄露了拍剧造型，使其失去了合作的机会。肖战被偷跑物料也不是一次两次了，所以谨慎些是很有必要的。可见，现在团队越来越成熟，越来越默契，把肖战保护得很好。希望继续加油。接下来，肖战的电影《马上杀青》就在这几天之内，也即将进组郑晓龙导演的新剧《藏海传》。工作越发忙碌，更有新杂志即将官宣，我们一起来期待吧！看看我们的女神杨幂红毯尴尬瞬间。GQ 盛典背后的故事揭秘，在光彩照人的明星红毯上，我们看到的是一个个优雅华丽的身影。然而，在这些令人瞩目的瞬间背后，却隐藏着许多不为人知的故事和意外。近日，杨幂在参加 GQ 年度人物盛典时，就遭遇了一场意外的尴尬。当杨幂身着高定礼服，准备踏上红毯时，一朵黑玫瑰从她的裙子上意外滑落。这本是一个令人尴尬的瞬间，然而杨幂却以她的机智和从容化解了这场危机。她巧妙地将掉落的花朵绕在手指上，带着微笑走向了红毯。这个意外反而成为了她造型的一部分。展现出他的临场反应和时尚感。在这个盛典中，明星们为了坐上一条船，也是拼了命。有些明星之间明明不想一起坐，但因为排座位的规矩，却不得不起坐。负责沟通的同事们可就遭殃了，他们经常要处理明星们之间不想一起坐的问题。这些幕后的小插曲，让人不禁感叹。明星们的光环背后也有许多无奈和辛苦。然而，正是这些故事和意外，让人们更加关注和了解到明星们的真实一面。杨幂的黑玫瑰事件也让人们看到了她在面对尴尬和困难时的机智和从容。她的临场反应和时尚感不仅赢得了人们的赞赏，也让人们更加欣赏她的才华和魅力。除了杨幂的黑玫瑰事件 ，GQ 年度人物盛典还展现了明星们在镜头背后的辛酸史。有些明星为了在红毯上展现出最佳的形象，需要在背后付出巨大的努力和牺牲。
，他们需要经过严格的训练和饮食控制，以保持最佳的体型和状态。此外，他们还需要面对媒体的审视和评价，以及公众的关注和批评。这些压力和挑战都是常人难以想象的，然而明星们却要默默地承受着这些压力。在 GQ 年度人物盛典的背后，我们看到了一个更加真实和多元的明星世界。在这个世界中，明星们也需要面对各种挑战和困难，然而他们却以坚韧和才华克服了这些困难，展现出了他们的魅力和实力。这些故事和意外不仅让我们更加了解明星们的生活和辛酸史。也让我们更加欣赏他们的才华和努力。总之，明星们在红毯上的风光背后，也有许多不为人知的辛酸史。然而，正是这些故事和意外，让我们更加了解和欣赏他们的真实一面。杨幂的黑玫瑰事件以及 GQ 年度人物盛典背后的故事，都是很好的例子。他们展现了明星们在面对困难时的机智和从容，也让我们更加欣赏他们的才华和努力。如果你想了解更多明星幕后的故事，关注博主获取更多内容。杨幂在 GQ 年度人物盛典上的尴尬瞬间，让我们见识到了一个真正的女神如何应对困境。她的机智和从容令人印象深刻。这种情况下，他并没有因为花朵的滑落而感到难堪，反而将其变成了一个时尚元素。这种幽默和聪明的反应令人佩服。这也表现出杨幂作为一名明星的专业素养和自信。无论发生什么，她都能从容应对。这是一个成功女性的典范。另一方面， GQ 盛典背后的故事也揭示出，明星们的生活并不总是光鲜亮丽。他们为了坐上一条船，不得不克服各种困难和不愿意一起做的情况。这让我们看到明星圈内的压力和复杂关系。他们也是普通人，有时候必须妥协和处理矛盾。这个幕后的小插曲提醒我们。明星们的成功背后也有许多无奈和辛苦，生活并不总是像表面看起来那么美好。总的来说，杨幂的红毯尴尬瞬间和 GQ 盛典的幕后故事都是明星生活中的一部分。他们展示了他们的聪明才智和坚韧不拔，同时也让我们更加了解了明星圈内的各种挑战和压力。这些故事都在提醒我们，成功的背后往往有许多不为人知的故事和付出。